to be honest, na-disappoint ako. Nagmatay yung anak niya. So, si Josue doon ang nag-take over. Nag-add siya ng scenes. May mga hindi siya sinamang scenes. How to watch it and why. Ay, bad trip. Ay! Grabe, baka tinanggal to mga to. Kaya nga siya candid vlogs kasi candid. Grabe! For auto. May hawig pala tong Justice League sa Lego Batman movie. Lakas! I hope na magkaroon pa siya ng sequel. Wala ako ayos. 4x3 ratio kasi marami rin nagre-reclam. Yung vision ng director is not just... So, yun yung, yun yung rational kung bakit siya 1.33 or 4x3. Sabi nga ng asawa ni Zack Snyder, Welcome to my channel, Candle Vlogs. Wala ako ayos. Hindi ito scripted. Meron lang ako notes, guide notes. Na sinulat ko habang nanonood. Tapos kung may mga naisip ako, nilalagay ko. Anyway, hindi ko magkailangan mag-explain. Short review, ang masasabi ko dun sa Zack Snyder's Justice League compared dun sa theatrical release. Actually, kahit 4 hours siya, hindi felt yung haba. Kasi ang ganda eh. Uh, for me, ang maganda dito is nagka-background story lahat ng characters. Yung sa dati, hindi ko maalala yung si Cyborg actually. Hindi ko siya maalala. Hindi ko rin maalala yung importance niya. And I think, wala yung backstory niya sa theatrical release ng Justice League. So, dito sa kay Zack Snyder meron. Tapos, may additional scenes din dito si The Flash, si Barry Allen. So, may backstory din siya dito. I think, mas madami siyang slow-mo na for me, it never gets old. Maganda yung mga slow-mo scenes. Si Aquaman din, I think, mas madami siya ditong backstory. However, kasi from 2017 to 2021, napanood na kasi natin Aquaman. So ngayon, mas familiar na tayo sa kay Aquaman. Pero nung unang Justice League kasi, wala pa yung Aquaman na movie. Nung time na yun, parang wala pa nga masyadong backstory si Aquaman. So hindi rin tayo masyadong familiar sa kanya. Basically, may additional scenes, diba si Cyborg, yung backstory, family niya. Ang dami rin scenes dito ng Atlantis. Yun nga, yung kay Aquaman. Tapos ang dami rin scenes nung, dun sa Amazon. Yun yung magagandang part. Hindi ko maalala na kung nasaan yun. Pero yun, maraming magandang, maraming magandang action scenes. Lahat ng character may magandang scenes. Si Wonder Woman, si Cyborg, si The Flash, si Batman. Anong ka ba? Aquaman. And syempre yung Six Justice League na wala sa mga original poster. Mahalaga kasi yung background story because tingnan mo, di ba tayo, madali tayo mag-judge ng mga tao kasi pag first time natin sila nakita. Pero pag nalaman natin yung background nila, mas naiintindihan natin sila. So, mas nagkakaroon tayo ng attachment. Di ba, may tinatawag nga sa movies na character development. Ang hirap magkaroon ng sympathy or empathy sa character na hindi mo masyadong kilala. Na bigla na lang siya lumitaw. So, I think meron tayong sympathy and empathy dun sa top 3 characters. Si Wonder Woman. Kasi nauna yung Wonder Woman na stand alone. And nandun din siya sa Batman vs. Superman. Tapos si Batman, well, kilala natin siya. Di ba, meron nga siyang The Dark Knight trilogy daw ibang universe yun and ibang actor pero at least very familiar tayo. And of course, si Superman, siya yung nandun sa first uh, DCEU movie na Man of Steel and syempre very familiar tayo sa mga. Pero dun kay The Flash, kay Aquaman and kay Cyborg na wala pang solo movie before the theatrical Justice League, hindi tayo masyadong familiar. Except kay The Flash, familiar tayo dahil sa TV series na ibang universe din and ibang actor. Yun, yun din pala. Difference, kasi may mga nabasa ako, sabi, sana daw may solo movie muna lahat bago yung Justice League. Pero iba kasi nga yung style ng Justice League. Ang style daw ng Justice League is una yung ensemble, ba ensemble o ensemble? Una yung ensemble movie bago yung solo-solo. Do may naunang solo na si Superman, yung Man of Steel, tapos si Wonder Woman, tapos yung Batman vs. Superman, do hindi solo si Batman at Superman do. Wala pang solo movie si Batman, The Flash, Cyborg, tsaka Aquaman nung pinalabas yung Justice League. So parang majority nila, first time silang pinakita sa Justice League. So una yung ensemble bago yung solo movie. In contrast sa MCU, sa MCU, una lahat ng solo bago yung ensemble. Maliban sa kay Hawkeye tsaka kay Black Widow na walang solo movie at all. Though si Black Widow meron, kaso naabutan ng pandemic. 
exclusive ata sa Disney Plus. I'm not sure. Wala kasing Disney Plus dito sa Pilipinas. Si Hawkeye, I think wala talaga siyang movie. So yun, nauna yung Iron Man, tas may Captain America, Thor, Incredible Hulk. Yun. So nauna yung apat na yun bago yung Avengers. I-address natin yung ano, 4x3 ratio kasi marami rin ang gareklamo. Kasi syempre, lahat ng TV ngayon, I think, majority ng TV is 16 by 9 So, para sa mga hindi yung ganun ka-familiar sa ratio, kasi nakikita natin 16 by 9 4 by 3 2 by 1 Ang ratio ay yung relationship ng length sa width. So, pag hinating mo siya sa squares, ibig sabihin, merong 16, may mabibila ka 16 na square, pag ganun, tapos 9 na square, pag ganun. So, basically, pag dinivide mo yung length sa width, 16 divided by 9, yun yung, actually, yun yung isa ding madaling way to compare yung length. Kasi for example, yung 4 by 3, 4 divided by 3, it's 1.33. Tapos 16 divided by 9, it's 1.78. So, mas mataas, mas mahaba. Mas mahaba siya. Yeah. So, kung square siya, di 1. Tapos yung usual na widescreen movie is 2.35 is to 1, I think. Or 2.39 is to 1. Tapos yung mga cellphone, dati 16 by 9 yung nauso. Tapos ngayon, nasa almost, almost 2 is to 1. Tapos yung iPad is 4 by 3. Yung mga laptop, yung mga MacBook ay... 8 is to 5, yun, or 1.6 pag dinivide mo. Yung 11 inches na iPad na iba siya ng ratio sa lahat ng iPad. Siya lang yung 1.43 kasi pinahaba siya. Tinanggal kasi yung home button pero pinahaba siya. Pinahaba yung screen. Tapos yung mga Microsoft Surface is 2 by 3 by 2 or 1.5. So yung usual na scene, di ba? Pahaba siya. Pero yung IMAX, yung normal na IMAX, kasi di ba may sinasabi silang normal na IMAX, tapos yung retrofitted or fake IMAX daw or digital na IMAX. Compare na lang natin yung dalawang original na IMAX sa Philippines. So, yung first is Samoa. Ang height daw niya is, hindi ko mahanap kasi exacto eh, pero ang alam ko parang 8 stories. So, siguro mga 80 feet. Tapos, yung sa SM North naman is mga 50 feet. Though, parehas siyang tall. I mean, parehas tall yung ratio niya. Pero, ang tingin ko, mas squarish yung sa IMAX Samoa. Kaya siya sobrang taas kasi it's very tall. Yung sa north edge naman, hindi ko sure yung exact ratio niya. Pero mukha rin siyang mas square than the normal cinema. Pero siguro mas rectangle siya or mas nahaba siya. Anyway, enough of that. So yung true IMAX ratio is I think 1.43. Parang yung iPad na 11 inches. So yung 1.43, malapit siya sa 1.33. So I think, kaya 1.33 yung Justice League ni Zack Snyder is because yun yung intention na maganda siya sa IMAX. Parang it was filmed for IMAX. Kasi basically, ang mangyayari kasi sa IMAX kasi, there, you can see more information. Kung baga, tsaka ano daw, maganda daw siya pag lumilipad yung mga superhero kasi mas, mas film mo yung length. Kasi hindi naman, pag gumawa naman ng movie, yung vision ng director is not just ma-fill niya yung screen, pero kung ano yung gusto niya ipakita. Actually, naging issue din yan sa Jurassic Park versus Jurassic World. Kasi yung unang Jurassic World, hindi ko na search ha, pero ito based lang on memory. Yung mga naunang Jurassic Park, I think 16 by 9. Yung unang Jurassic World ni Chris Pratt is 2 is to 1. So yung 2 is to 1, magandang ratio siya. Parang ang alam ko, yung usual na Netflix films, 2 is to 1. Kasi pag pinanood mo siya sa 16 by 9 na TV, hindi ganun kalaki yung bars. Kasi pag nanood ka ng very wide na movie, like mga 2.35 is to 1, gaya ng Avengers, yung latest na Avengers, yung Infinity War, saka Endgame. Ang laki ng black bars na, diba? Yung sakop niya na yung logo ng Fox Movies. Tapos yung half ng subtitle. Yung 2 is to 1, maganda siya sa TV kasi felt mo pa rin na movie siya. Kasi pag 16, 16 by 9, para sa TV show na HD. Di ba yung mga teleserye nga sa ABS, mga HD na, so 16 by 9. So, 2 is to 1, Felt mo na movie siya, kasi mas mahaba, mas wide, pero hindi ganun kalang yung Black Bears. So, ganun daw yung Jurassic World. Ngayon, Jurassic World na pangalawa, ginawa ng, ang alam ko, ginawa ng 2.35 is to 1. And ang dami nag-react kasi, mukha, yung, mas less mong ma-feel yung height ng dinosaur. Kasi nga, pahaba siya. So, yun nga, so parang maganda daw sa superhero movie, para mas felt mo yung, yung height ng nililipad ng mga superhero. Maganda yung... Tall, tall ratio. Sige, yun na lang yung natin. Tall, wide. So, mas wide yung mahaba. Mas tall yung mas malapit sa square. So, yun yung, yun yung rational kung bakit 1.33 or 4 by 3. Pero bakit niretain pa din yun kahit na ngayon digital release siya? And malamang most, if not all of people, 16 by 9 yung screen. Kasi, sabi nga ng asawa ni Zack Snyder ata, 
ang mangyayari kasi mo kakrap kasi 4 by 3 yung original so yun yung original content ang mangyayari pag ginawa mo lang siya 16 by 9 is makakrap lang siya edi may mawawalang information though mas immersive siya kasi mas malak mas punis actually ganun ginagawa ko eh. usually mas gusto ko yung nakakrap yun. pero acceptable naman for me yung 4 by 3 and hindi ko alam kung paano mag crop within HBO Go 